Contame un poquito de vos, cómo arrancaste, cómo fue que terminaste en Inglaterra, que empezaste mejor dicho. Es loco, ¿ves? Fíjate, fíjate lo loco que te quería contar. Yo nunca corrí. Yo fui a una escuela de pilotos, que era la escuela de Jorge Juan del Río. Uh -huh. este, Ahí va Roberto Guerrero también, iban todos esos pilotos. Correcto, Roberto, Roberto estuvo ahí también. Este, a ver si servía como gordo porque tenía mucha pasión por, por la velocidad. De ¿Cuántos años tenía ahí en ese lugar? 19. Claro, ya era grande para lo que sería ahora un. No, no, un es tipo que arranca los 19 años hoy y está acabado. Que ni arranque. Ni... Nah, directamente olvidado. Este, entonces, bueno, yo fui a la escuela de Jorge. Surgió que ese mismo año Jorge armaba un, un certamen que el que ganaba este, lo mandaba a Europa. Ahí. De los nombres que vos conoces tú, Pito Rosso, este, eh, también estuvo un, un chico que su hermano corría en Inglaterra, Janito Campos, que se mató en Silverton, Javier Campos, que estuvo con, con Víctor y, y conmigo, y después hubo otros chicos que anduvieron dando vueltas, pero nunca llegaron a hacer nada importante dentro del, del automovilismo nacional. Yo gano, me, me llevan a la escuela de Jim Russell. En la escuela de Jim Russell, todos los años, ellos hacían una competencia a fin de año que la llamaban mundial. Mm. Y invitaban a un piloto de cada nación a participar. El que gana esa competencia le daban un premio. El premio era una temporada por la fuerza. Sin poner un peso. Sin poner un peso. Lindo También, premio. El campeonato era el campeonato del RAC, que es un campeonato de 6, 7 carreras nada más. Cuando vos, para poder estar competitivo, eh, yo ese año hice 30 carreras y lo probé 40 veces porque hice lo que me dieron ellos más un, los otros campeonatos. Uh -huh. Entonces, bueno, ahí no, igual que así. Fui allá, gané de vuelta, me gané eso, puse más plata, empecé a correr y, bueno, al fin de ese año 80 el dueño de la fábrica de los autos que más ganaba, que era Van Dime, me llama para probarme, el piloto oficial de ese Moreno era Moreno. Roberto Moreno, sí. ¿eh? Eh, así que Moreno salió, dio tres o cuatro vueltas para poner el auto como correspondía, subí yo y le bajé el tiempo a él. <risa> o sea, tenía talento. Lo que me faltó sí fue experiencia. No tenía experiencia, claro. En relación a ellos, ponerle casi todos los chicos, Venían de karting, bla, bla. Claro, bla, bueno, crudo, no había corrido nunca. ¿Qué es el proyecto que tengo ahora? El proyecto que tengo ahora es ese. O sea, tratar de, de usar el talento de los chicos que ganaron para llevarme a hacer todo lo que yo hice. Claro. Por una Ford, por una 3, por una 2, por una 2. Y te fue bien hasta que se te complicó con la guerra de Malvinas. Y la guerra de Malvinas nos acabó. A mí, a la Raúl, a Pito Rosso, a Benamo, a todos los que fueron. Yo pienso que después de la camada nuestra, lo más éxito que hubo este, y con posibilidades fue Fontana, que desgraciadamente tampoco pudo materializar por, por los problemas que surgen, que uh -huh. no hay, digamos, no hay una organización preparada para sustentar a ese piloto que se quede en un medio voraz, asesino como es estar en la Fórmula 1. O sea, el hecho de poder estar ahí nada más eh, es una cosa de loco, pero no es fácil. Eh, el proyecto que realmente eh, yo lidero es Argentina mi país. Conozca Argentina. Ese es el proyecto. El proyecto va a ser uno, una organización que pueda darle a los pilotos a partir del karting hasta llegar hasta la Fórmula 1 todo el conocimiento, el know-how, este, la experiencia, los contactos para que esos chicos no lleguen arriba como llegué yo y estaban solitos y, no, sí. viste, si no tenés un lente que te, que te apoye, fuiste. 